దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరాండ్రకు మన ప్రభువును రక్షకుడుకు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రిల్లరా మీ అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సమృద్ధి జీవం అనే మా పరిచర్యల తరపున అదేవిధంగా రెస్టోరేషన్ ఎబ్నేజర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ అనేటువంటి యొక్క పరిచర్యల తరపున యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మీ అందరికీ కూడా మన రక్షకుడైనటువంటి ఎస్ యొక్క పరి పరిశుద్ధమైన నామ మనందు హృదయపూర్వక వందనాలు అదేవిధంగా మరొకసారి ఆ విష్యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ప్రభు మహాకృపలో ప్రియులరా ఆల్మోస్ట్ సిన్స్ టూ మంత్స్ రెండు నెలల నుండి రెండు నెలల పాటుగా మీ మధ్యకు మీ ముందుకు ఈ విధంగా వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి మరి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు అంటే ప్రభు మహాకృపను బట్టి మహారాష్ట్ర అలాగే పశ్చిమ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని విజిట్స్ చేయడానికి మాకున్నటువంటి సంఘాలను దర్శించడానికి నూతనంగా అక్కడ పరిచర్య ప్రారంభించి యవనస్తులను కొంతమంది ప్రభు కొరకు శిష్యులుగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరి గ్రాడ్యుయేషన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ప్రభు కృపణిచ్చాడు మరి అందువల్ల ప్రభు మహాకృపణ బట్టి మరి ఈ యొక్క టీవీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఇప్పుడు వరకు మీరు అనుదినం వాక్యాలు చూస్తూ ఉన్నారో చాలా వాక్యాలు మరి రిపీటెడ్గా పడిన వాక్యాలనే మరలా మీ ముందు మరి చూపించడం జరిగింది అయితే ప్రభు మహాకృపలో మరి నా ప్రార్థన మీ అందరి ప్రార్థన ఫలితంగా దేవుడు ఈ నూతన సంవత్సరం ముందు కూడా తన నామాన్ని మహిమపరిచేటువంటి వాగ్యాన్ని ఎన్నిక లేని నాకు ఆయన రక్షణ స్వార్థను మీకు ప్రకటించడానికి నాకు ఇచ్చిన గొప్ప సదావకాశాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఆయన నామానికి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకల సమయం అందు రిలీజింగ్ ద ఫియర్ఫుల్ అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని అంటే భయము నుండి విడుదల లేదా భయము నుండి విడిపించుట అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి మీతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇర్మియా గ్రంథము నలభై ఆరవ అధ్యాయము నాలుగు అలాగే ఐదు వచ్చినాలు మనం చదువుకుందాం నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుదాం పర్టికులర్గా ఇర్మియా గ్రంథము నలభై ఆరవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని గుర్రములను కట్టుడి రౌతులారా కవచము తొడిగి ఎక్కుడి శిరస్త్రాణములను ధరించుకొనుడి ఈటెలకు పదును పెట్టుడి కవచములు వేసుకొనుడి అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోవయల్ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుండి పది వచ్చినాలను కూడా చదువుదాం యోవేలు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుండి పది వచ్చినాలను అన్యజనులకు ఈ సమాచారము ప్రకటన చేయుడి యుద్ధము ప్రతిష్ఠించుడి బలాజ్యులను రేపుడి యోధులందరూ సిద్ధపడి రాదలను మీ కర్రలు చెడగొట్టి ఖడ్గములు చేయుడి మీ పోట కత్తులు చెడగొట్టి ఈటెలు చేయుడి బలహీనుడు నేను బలాజ్యుడను అనుకొనవలను అమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందు ఉన్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభు గడిచిన కాలమంతయు మమ్మల్ని అందరినీ నీ కృపలో సజీవులనగా భద్రపరిచి రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం జనవరి ప్రభు నెల నుండి మరలా ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం జనవరి నెల మొదటి తేదీ వరకు కూడా నీ కృపలో సంవత్సరం అంతయు సజీవులనగా భద్రపరిచి క్షేమాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు మరి ముఖ్యంగా మా తండ్రి ఫిబ్రవరిలో రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభింపబడిన ఈ మా టీవీ పరిచర్య మీ నామ మహిమార్థమై ఇప్పటి వరకు కూడా కొనసాగింపబడుటకు ఇక ముందు కూడా కొనసాగుటకు మీరు చూపిన కృప పంపిన సహాయాన్ని బట్టి సమకూర్పును బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లించి చూన్నాం తండ్రి అల్పుడను అనర్హుడను అయినప్పటికీ మీ కృప చేత పిలిచిన పిలుపుకు లోబడి నీ సన్నిధిలో నిలవబడిన నన్ను తండ్రి మిస్సులు చట్న మరుగుపరిచి చదవబడిన నీ పరిశుద్ధమైన లేఖనాల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో కూడా మాట్లాడి సమస్త మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియుడైన కుమారుడుగు ఏసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం పేరట స్థుతించి ప్రార్థన చేయిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 
ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరాండ్రులారా నేటి దినం మనం ధ్యానించబోతున్నటువంటి యొక్క అంశం రిలీజింగ్ ద ఫేర్ఫుల్ ఫియర్ఫుల్ భయముతో ఉన్నటువంటి వారిని ఆందోళన చెందుతున్నటువంటి వారిని భయముతో వారు దిగ్భ్రాంతికి గురైనటువంటి స్థితిలో ఆదరణ నొందజాలనటువంటి యొక్క స్థితిలో కలవరం ముందుతున్నటువంటి వారిని ఏ విధంగా దేవుడు విడిపించే వాడిగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా మనం నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం భయంలో ఉన్న వారిని విడిపించుట రిలీజింగ్ ది ఫేర్ఫుల్ చూడండి మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక లేఖన భాగం ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఇర్మియ గ్రంథం నలభై ఆరవ అధ్యాయం అంతయు కూడా చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అదేమిటయా అంటే ఐగుప్తీయుల యొక్క సైన్యాన్ని సిద్ధపరచుట అనేటువంటి ఒక మాట అక్కడ మనకు అనవ ఐగుప్తి యొక్క సైన్యాన్ని సిద్ధపడమని ఆ సిద్ధపడేటువంటి విధానం ఏ విధంగా ఉండాలో అంటూ అక్కడ ప్రవక్త మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతూ ఉంది చూడండి గుర్రములను కట్టుడి రౌతులారా కవచము తొడిగి ఎక్కుడి శిరస్త్రాణములను ధరించుకొనుడి ఈటెలకు పదును పెట్టుడి కవచములు వేసుకొనుడి ఆమె మనం చదువుకుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క లేఖన భాగం ఏదైతే ఉందో ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఐగుప్తి యొక్క సైన్యాన్ని సిద్ధపరచుట అనేటువంటి విషయంగా మనకు కనబడుతుంటే ఆ తర్వాత మనం చదివినటువంటి యొక్క లేఖనం ప్రత్యేకంగా యోవేల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చినాల్లో అక్కడ ప్రియులరా దేవుని యొక్క సైన్యము యుద్ధానికి ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి లేదా దేవుని యొక్క సైన్యము సిద్ధపడుటకు అక్కడ పిలుపు అనేటువంటిది మనకు కనబడుతూ ఉంది మొదటిది ప్రిల్లరా ఈరోజు మనం ధ్యానించుచున్నటువంటి రిలీజింగ్ ద ఫేర్ఫుల్ అనే మన ఈ అంశంలో మొదటి మాట సమ్మౌండ్ అంటే పిలిపించుట పిలుపు దేని కొరకు ఈ పిలుపు అంటే యుద్ధంలో పాల్గొనటానికి పోరాడటానికి యుద్ధానికి పిలుపుగా ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఇర్మియా భక్తులు ప్రవర్తిస్తున్న ప్రవచనంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆ సైన్యం ఏమిదైతే ఉందో ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళే సైన్యం ఏదైతే ఉందో అది ప్రియుల ఐగుప్త సైన్యం అయితే యోవేలు గ్రంథంలో మనం చదువుకున్నటువంటి యొక్క ఆ పిలుపు ఆ యుద్ధమునకు ఆ దేవుని యొక్క సైన్యాన్ని దేవుడు అక్కడ పిలుస్తున్నట్లుగా సిద్ధపడమని మనకు ఆ యొక్క వచ్చినాల్లో కనబడుతూ ఉంది ఆ వచ్చినాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి చిన్న మాటను కూడా మనము క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం దేవుని వా లేఖనాల ద్వారా తెలుసుకుందాం చూద్దాం చూడండి అన్యజనులకు ఈ సమాచారము ప్రకటన చేయుడి యుద్ధము ప్రతిష్ఠించుడి బలాఢ్యులను రేపుడి యోధులందరూ సిద్ధపడి రావలను మీ కర్రలు చెడగొట్టి ఖడ్గములు చేయుడి మీ పోటకత్తులు చెడగొట్టి ఈటెలు చేయుడి బలహీనుడు నేను బలాఢ్యుడను అనుకొనవలను ఆమె ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్న మొదటి మాట ఏమిటయా అంటే ప్రియులరా ప్రకటన చేయమంటూ ఉన్నాడు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రొక్లమేషన్ అనేటువంటిది అది కూడా ఎవరికి అన్యజనులకు ఈ సమాచారము ప్రకటన చేయమంటూ ఉన్నాడు నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ లేఖను ఆత్మీయంగా నీ కొరకు నా కొరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి యొక్క లేఖనముగా ఉన్నది ఎందుకంటే చూడండి అని అంటూ ఉన్నాడు కదా ప్రకటన చేయండి ఎవరికి అన్యజనులకు ఏమి చేయమని యుద్ధాన్ని ప్రతిష్ఠించమని చెప్పండి ఆ యుద్ధములో వచ్చేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో బలాఢ్యులను రేపండి ఆ బలాఢ్యులు కూడా యోధులందరూ కూడా సిద్ధపడి రావాలి వచ్చేవారు ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అక్కడ కనబడుతున్న కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి చూడండి కొన్ని వస్తువులు వారు ఏం పట్టుకురావాలయా అంటే కర్రలు చెడగొట్టి ఖడ్గములు చేయుడి మీ పోటకత్తులు చెడగొట్టి ఈటెలు చేయుడి ఆమె మొదటిగా మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక లేఖన భాగం ఇర్మియా గ్రంథం నలభై ఆరవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినంలోను ఈ యోవేలు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పది వచ్చినాల్లోను ప్రియులరా మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆయుధాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి కొన్ని పనిముట్లు ఏమిటా పనిముట్లు అంటే ఖడ్గములు ఈటెలు అయితే ఈ ఈటెలు ఈ ఖడ్గములు వేటి నుండి చేయమని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే ప్రవక్త అయినటువంటి యోవేలు ప్రియులరా తనంటూ ఉన్నాడు కదా 
మీ కర్రలు చెడగొట్టి కడ్గాలి చేయాలంట కడ్గములు చేయాలి వేటిని చెడగొట్టండి కర్రలు చెడగొట్టి కడ్గములు చేయుడి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మీ పోట కత్తులు చెడగొట్టి ఈటెలు చేయుడి అంటే మనం ఇప్పుడు కడ్గమును చేయాలంటే మొదట మనం ఏం కలిగి ఉండాలి ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి పదవ వచ్చినం యోవెలుగు రంధం మూడవ అధ్యం పదవ వచ్చినం ఆధారంగా కర్రను కలిగి ఉండాలి కదండి మీ కర్రలు చెడగొట్టి కడ్గాలి చేయాలంటే మన ముందు మనలో మనతో ఏముండాలంటే ముందు మొదట కర్ర కావాలి ఆ కర్రలు అనేటువంటిది నీ చేతిలో నువ్వు కలిగి లేకుండా నువ్వు కడ్గాన్ని చేయలేవు రెండవది పోట కొత్తులు చెడగొట్టి ఈటెలు చేయమంటూ ఉన్నాడు అంటే పోట కత్తి అనేటువంటిది నీ దగ్గర నువ్వు కలిగి లేకపోతే నేను కలిగి లేకపోతే ఈటే అనేటువంటిది నీకు రాదు నువ్వు కలిగి ఉండలేవు ఈ రెండు కూడా ప్రియులరా ఈ ఈ రెండు ఇక్కడ రెండు జాబితాలుగా మనం వీటిని చూడవచ్చు కర్ర కానీ పోట కత్తి కానీ ఈ రెండింటిని ఎక్కడ వాడతారయ్యా అంటే పెద్దవారు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియులు ముఖ్యంగా వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేసే రైతులకు పనికి వెళ్ళి కూలి పనులు పొలంలో పని చేసుకునే వారికి నాటేసేవారికి అమ్మ నారు ముడికి వెళ్ళేవారికి నారు లాగటానికి కలుపు తీసేవారికి కోత కోసేవారికి పొలం పనులు చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్థమవుతుంది ఒక పొలం పని చేయాలంటే పొలంని సేద్యం చేయాలంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక రైతుకి వ్యవసాయం చేసే ప్రతి వ్యక్తికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన పనిముట్లు ఏమిటా అంటే మొట్టమొదటిది ప్రియులరా కర్ర దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అయితే కరెక్ట్గా ఉంది ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఏమన్నారంటే ప్లోజర్ ప్లోజర్ దానికి కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేటర్ వర్డ్ ఏంటంటే అండి నాగలి అని ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏమనిచ్చాడంటే కర్రలు అనే పదం ఉంది కర్ర కాదు అక్కడ నాగలిని చెడగొట్టంట కడ్గాన్ని చేసుకోవాలంట రెండవది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్రూనింగ్ హుక్స్ ప్రూనింగ్ హుక్స్ అంటే పోట కత్తులు ఈ ప్రూనింగ్ హుక్స్ అనేది కానీ లేదా ఆ ప్లౌజర్స్ అనేవి కానీ నాగలిని అలాగే పోట కత్తుల్ని ఎక్కడ వాడతారు వాటి ఉపయోగం ఏమిటో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎందుకంటే ఆ విషయం మనకి చాలా అవసరం అది నీకు మొదట అర్థమైతేనే ఆ తర్వాత నువ్వు వాటి నుండి చేయబడిన వస్తువులతో నువ్వేం చేయబోతావో నీతో ఏమి చేయించాలని దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ నుంచి నా నుంచి కోరుకుంటున్నాడో మనం తెచ్చుకో తెలుసుకోగలుగుతాం ప్రియులరా చూడండి ఒక వ్యక్తి వ్యవసాయం చేయాలంటే బీడుగా బీడు మారిన బీడు భూమిని మొట్టమొదటిగా నాగలితో దున్నకపోతే ఆ బీడు భూమి సేద్యపరచడం అసాధ్యం నాగలి చేసే ఒక పని ఏమిటయ్యా అంటే ఎలాంటి బీడు భూమిని సహితమైనా కానీ చక్కగా దున్నుతుంది అది చక్కగా దు చక్కగా మనకు ఇప్పుడైతే ట్రాక్టర్లు వచ్చినాయి ప్రిలరా కానీ మన పూర్వీకులు మన పితృలు నా చిన్నతనంలో ఈవెన్ మీరు చూస్తున్న మీ చిన్ననాటితనంలో మీ తల్లిదండ్రుల కాలంలో మన తాత ముత్తాతల కాలంలో మనం గమనించినట్లయితే పొలాన్ని నాగలతో దున్నేవారు నాగలతో నాగలతో చేసేవారు ఎద్దులతోటి ఈవెన్ ఎడ్ల బండితోటి ఏ పని చేసినా కానీ ఎద్దులతోనే కదండి మరి చూడండి ఇక్కడ నాగలిని ఆ కట్టి దానితో దున్నేటప్పుడు ఆ మట్టి ఏమవుతుందంటే ఎలాంటి గెడ్డ అయినప్పటికీ కూడా మెత్తగిల్లిపోతుంది మెత్తగా అయిపోతుంది ముద్దుగా చక్కగా మంచి బాటలు బాట విత్తనాలు చల్లుకోవటానికి అంటే నాగలి బీడు బారిన భూమిని సహితం కూడా పెళ్ళగించి చక్కగా దున్ని నీట్గా చేస్తుంది నాగలి రెండోది పోట కత్తి అనేది ఏదైతే ఉందో ప్రొనింగ్ హుక్స్ అనేటువంటిది ఈ పోట కత్తి వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏమిటంటే ముళ్ళ చెట్లు ఏమైనా తుప్ప చెట్లు ఉన్నటువంటి వాటిని తెగనరకటానికి ప్రత్యేకంగా పంటకు వచ్చినప్పుడు చేతికి వచ్చిన పంటను హార్వెస్టింగ్ టైంలో కోత కోయటానికి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా కలుపు మొక్కలు అలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాటిని తీసివేయటానికి మనకేం కావాలి అంటే పోట కత్తి కావాలి అక్కడ కొడవలి అంటాం కదండి మనం కొడవలి కొడవలి కావాలి ఈ రెండు వస్తువులు అనేటువంటివి లేకుండా ఒక వ్యక్తి వ్యవసాయం చేయటం అనేటువంటిది అసంభవం అది చాలా కష్టం నాగలి లేకుండా అలాగే రెండవది పోట కత్తి లేకుండా 
ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ వచ్చిన వాళ్ళు మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి ఇంకా సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే పొలమును సిద్ధపరచటం అనేటువంటి దానిని నేర్పిస్తూ ఉన్నాయి నాగలి పోటకత్తి అనేటువంటిది మనకు ముందు ఏమి నేర్పిస్తుంది అంటే పొలాన్ని సిద్ధపరచుకోవటం అయితే పొలమును సిద్ధపరచకుండా నేటి ఈ ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ హృదయం లేదా నీ యొక్క జీవితం నా జీవితం ఒక పొలముగా ఉంది ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఆలోచిస్తే మన ఈ హృదయం ఒక పొలం మరి ఈ పొలం మన ఈ హృదయంలో పొలం అనేటువంటి ఈ హృదయాన్ని మనం నాగలితో చదువులు చేయకుండా ఆ బీడులు ఆ బీడు బారినటువంటి మోడు బారిపోయినటువంటి ఆ పొలాన్ని సేద్యం చేయకుండా విడిచిపెడితే ఎలాగైతే నిష్ప్రయోజనంగా నిరుపయోగంగా ఉంటుందో నీ బ్రతుకునందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నాగలి చేత చదువులు చేయబడకనకపోతే దున్నబడకపోతే నాగలి చేత నీవు చక్కగా ఆ మెట్ట భూములను సహితము కూడా ప్లెయిన్గా చక్కగా చదువును చేయగలిగిన ఆ నాగలితో నీవు గనక పొలాన్ని సేద్యపరచకపోతే ఎలాగైతే అది అలా ఉండిపోతుందో ఫలభరితంగా లేకుండా అలాగే నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యం అనేటువంటి ఒక ఈ ఖడ్గం లేదా ఈ నాగలి అనేటువంటిది నీ జీవితంలో నువ్వు కలిగి లేకపోతే ఆ పొలాన్ని సేద్యపరిచే ఆ క్రమంలో నీవు గనక నీలో ఉన్న పాపం అనేటువంటి ఆ వేరు బారిపోయినటువంటి ఆ మోడులను మొద్దు బారినటువంటి ఆ జీవితాన్ని పాపపు జీవితాన్ని ఆ రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే నాగలితో దున్ని దేవుని వాక్యముతో దాన్ని బయటకు తీసుకునకపోతే నీవు నిష్ప్రయోజనంగానే ఉంటావు నీ వల్ల ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం ఉండదు ఎల్లప్పుడూ నీ జీవితంలో భయం ఆందోళన కలవరం అనేటువంటిది నిన్ను విడిచిపెట్టి పోదు నీ పిల్లలను గుర్చి భయం నీ ప్రాణాన్ని గుర్చి భయం నీ ఆస్తిని గుర్చి భయం నీ జ్ఞా నీ యొక్క భవిష్యత్తును గుర్చి ఉద్యోగం వచ్చిద్దో రాదు ఇల్లు కడతానో కట్టనో నాకు ఈ రోగం తగ్గిద్దో తగ్గదో నా పిల్లలకు పెళ్ళయిద్దో అవ్వదు ఈ భయం ఏం చేస్తాయా అంటే నిన్ను అంతకంతకు దిగజారిపోయే విధంగా చేస్తుంది దేవుడిచ్చిన ఆయుష్ నీకు డెబ్బై సంవత్సరాలు అయితే ముప్పై సంవత్సరాలకి నువ్వు చనిపోయే విధంగా నువ్వు మానసికంగా కురిగిపోతావు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఈ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభించిన నీవు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ముందున్నటువంటి దినాలు కృపాక్షేమములై నీ వెంట రావాలి అంటే దేవుడు తన వాక్యము ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు నీ పొలమును నువ్వు సిద్ధపరుచుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఎంత గొప్ప పొలం ఉన్నా ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా యాభై ఎకరాలు వంద ఎకరాల పొలం నీకుండి ఆ పొలాన్ని అలా వదిలిపెట్టేసే వనకు సేద్యం చేయకుండా ఉపయోగం ఏమన్నా ఉందా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఉపయోగం లేదు కదండి ఎందుకు దానిలో గుప్పుడు గింజలు కూడా నువ్వు పంట పండించినప్పుడు దేనికి అది అంత ఉండి ఉపయోగం ఏముంది ఎలాగైతే నిష్ప్రయోజనంగా ఉండిపోతుందో విడిచిపెట్టబడిన మరుగుపడిన ఆ పొలం అదేవిధంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవితం ఈ ఆయుష్ లేదా నీకు ఇవ్వబడిన కుటుంబం అదే ఒక పొలం నీకు ఆ పొలాన్ని నువ్వు గనక నాగలితో దున్నకపోతే పోటకొత్తులు కలిగి లేనటువంటి స్థితిలో గనక నువ్వు ఉంటే నీవు ఖచ్చితంగా ఫలాలు పొందుకోలేవు ఆత్మీయంగా నీ బిడ్డలు ఎన్నడూ కూడా నీవు వర్దిల్ల లేవు ఆత్మఫలాల విషయంలో కానీ కృపవరాల విషయాల్లోనే కానీ ముఖ్యంగా దేవుని రాజ్యంలోనూ ప్రవేశించలేవు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోకముందు ఎంత అందాన్ని జ్ఞానాన్ని ఆస్తి పాస్తుల్ని కలిగి ఉన్నామన్నది కాదు మనం ఈ జీవితాన్ని మనకివ్వబడినటువంటి ప్రభు ఇచ్చిన ఈ ఆయుష్ని నీకు ఇవ్వబడిన ఆ కుటుంబాన్ని ఒక పొలముగా నీవు నేను గుర్తించి ఆ పొలాన్ని మనము దేవుని వాక్యం చేత చదువు చేసుకోకపోతే నేటి దినాల్లో చూడండి చాలామంది ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాక్యాలు ఏమిటయా అంటే దోపుడు సొమ్మిస్తాడు నీకు నీ అకౌంట్లో కొన్ని లక్షల రూపాయలు పడుతుంది నీ అప్పులు తిరిగిపోతాయి పెద్ద మేడలు కట్టుకుంటావు నీకు ఇంకో రోగాలు రావు మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇలాంటి ప్రాస్పరిటీ గోస్పెల్ అన్న మాట అంటే సంపద సుసంపన్నమైనటువంటి స్థితిని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు దేవుడు దీవిస్తాడు దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు నీకు ఏ లోటు చేయడు ఇలాంటి వాక్యాలు చెప్పేవారిని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు పరుగులు పరుగులు పెట్టుకుని మరి ఎంత దూరమైన ఖర్చు పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకంటే అలాంటివి కావాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి నేటి ఉదయ కాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు ఆ స్థితిలో కనుక ఉంటే నీతోనే తన ఆత్మ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటో తెలుసా 
ఒక పొలాన్ని సేద్యం చేయకుండా శుభ్రపరచకుండా వ్యవసాయం చేసే ముందు మొట్టమొదటి అతను ఏం చేయాలండి పొలం మొత్తానికి నీరు పెట్టాలి నీరు పెట్టిన తర్వాత అది నానినాక కొన్నాళ్ళు తర్వాత కొన్ని రోజులకి చక్కగా దుక్కు దున్నాలి దుక్కు దున్ని ఆ తుప్పు ఏదైతే ఉందో అదంతా వేరి ముద్దగా పడేసి చక్కగా మళ్ళీ పార పని చేసుకుని నీట్గా వచ్చి ఆ తర్వాత దానికి కావలసినంత పుష్కలంగా నీళ్లు పెట్టి కొన్ని రోజుల తర్వాత నారుముడిలో ఉన్నటువంటి పైరు చక్కగా పెరిగిన నారుని తీసుకొచ్చి అప్పుడు నాటేపిస్తాడు రైతు ఈ క్రమంలో ఏ ఒక్కటి మిస్టేక్ చేసినా తను ఆశించిన పంట పొందుకుంటాడా పొందుకోలేడు ఎందుకంటే జరగాల్సిన విధం క్రమంలో క్రమంలో జరగలేదు కాబట్టి అదేవిధంగా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం అందు డైరెక్ట్గా నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రావటమే నాకు ఆశీర్వాదం కావాలి దీవెన కావాలి స్వస్థత కావాలి రోగం తగ్గాలి పెళ్లి కావాలి అని నువ్వు కోరుకుంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు కష్టపడలేదు నువ్వేమాత్రం కూడా ఒళ్ళు ఉంచడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఇదేదీ లేకుండా డైరెక్ట్గా రాగానే ఫాస్ట్ గారు చేయి పెట్టగానే నేను ఏ విధంగా ఏం పాడాలంటే స్వస్థత వచ్చేయాలి ఆశీర్వాదం వచ్చేయాలి దేవుని వచ్చేయాలి అప్పులు తీరిపోవాలి ఏమిటిది దేవుని సన్నిధి మరొకట ప్రభునందు ప్రీతి దేవుని బిడ్డలరా మంత్రాలు జపాలు చేసే ప్లేస్ ఇది కాదు ఏదో మంత్రం పెట్టి నేను పంపించడానికి నా ఏసే తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని స్వరక్తాన్ని సిలువులో చిందించాడు రక్తం కాచి నీ నా పాపాన్ని మన అతిక్రమాలను ఆయన కడిగాడు అలాంటి పరిశుద్ధుడైన రక్తంలో కడగబడిన నిన్ను నన్ను కోరుకుంటుంది ఏమిటయ్యా అంటే స్వస్థత కోసం ఆశీర్వాదం కోసం పరిగెత్తుకుని రావటం కాదు నా దగ్గరికి నేను ఇచ్చే నిత్య జీవం కోసం రమ్మంటున్నాడు వచ్చే ముందు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే నీ పొలాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి నీ జీవితాన్ని నీ హృదయాన్ని ప్రభు కొరకు సిద్ధపరచుకోవాలి నాగలిని నాగలిని అంటే ఏం చేయాలి చెడగొట్టి కగ్గాన్ని చేయాలంట పోట కత్తిని చెడగొట్టి ఈటెలు చేయాలంట ప్రభునందు ప్రియ దైవుని బిడ్డలరా నేటి దినాల్లో ప్రకటించేవారు పొలాన్ని సిద్ధపరచకుండా ప్రకటించేవారు వారు సువార్థకులే కావచ్చు సేవకులే కావచ్చు ఫేమస్ ప్రీచర్స్ ప్రసంగికులే కావచ్చు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ జస్ట్ వన్స్ ఇమాజిన్ అవర్ ఎక్స్బాన్ యువర్ సెల్ అబౌట్ వాట్ ఫర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్టర్ దెమ్ ఫర్ వాట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ వారు ఎందుకోసం వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రకటిస్తున్నారో వారిని వెంబడించే వారు ఎందుకోసం వారు వెనకాల పరుగులెడుతున్నారో ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి స్థానికంగా నీ సేవకుడు అమ్మా ఈరోజు మనకి ప్రార్థన ఉంది కుటుంబ ఆరాధన లేదా కృతజ్ఞత ఆరాధన స్థుతి లేదంటే ఉపవాస కుడిక మందిరంలో అని చెప్పినా కానీ ఎవరో ఒక పర్టికులర్ పేరు ఒక టీవీలో కనబడతాడు లేదంటే ఒక పెద్ద కారు ఒక పెద్ద సంస్థ ఒక అధ్యక్షుడు ఏదో ఎవరు వస్తున్నాడని అక్కడ ఆరాధన మనేసి నువ్వు అక్కడ పరిగెత్తుతున్నావు అది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నావా ప్రభునంద నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అక్కడ వచ్చే స్వస్థత కాదు అక్కడ వచ్చే ఏదో దీవెనకరమైన రెండు మాటలు నీకు అది జరిగి దిది జరిగిద్దని చెప్పే మాటలు కాదు తప్పుడు ప్రవచనాలు కాదు నీకు కావాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే స్థానికంగా ఉన్న నీ సంఘ కాపరి కాచే కన్నీటి ప్రార్థన ప్రభునంద నా ప్రి దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నేటి ఉదయకాల ముందు ప్రత్యేకంగా రైతుల కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలారా వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలారా వ్యవసాయం జరిగిస్తున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మీరే ఆలోచించండి అమ్మా ఎన్నిసార్లు కన్నీరు కరుస్తాడు రైతు వర్షం వచ్చే వరకు వర్షం కావాలని కురు కరుస్తాడు కన్నీరు ఒక్కొక్క సమయంలోనైతే ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి నాటేసిన తర్వాత సరైన నీరు లేకుండా మొక్కలంతా ఎండిపోతుంటే అమ్మా ఎంత బాధ అన్నం తినగలడా మనసులో నెమ్మది ఉంటుందా రైతు ఎంతగా కుమిలిపోతాడు నీళ్ళు వచ్చే వరకు కూడా కొంతమంది అయితే ఇప్పుడు నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే రీసెంట్గా కొన్నాళ్ళ కిందట ప్రియులారా పంట చేతికి వచ్చిన టైంలో జోరును వర్షం ఏమైంది మనుషులకి ఏమైంది భయం పుట్టుకుంది కంగారు పుట్టుకుంది అయ్యో ఎంత ఒప్పు చేసి తెచ్చానే ఈసారి అయినా పంట చేతికి వచ్చింది అనుకునే టయానికి ఇలా అయింది ఏంటి అని చెప్పాను ఎంతమంది పంట నేలపాలైపోలేదు నీళ్ళలో మునిగిపోలేదు పిల్లరా అలాంటి భయం కనుక నేటి ఉదయం నిన్ను వెంటాడుతుంటే నీతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా నువ్వు ఎలాగైతే బాధపడుతున్నావో ఎలాగైతే కంగారు పడుతున్నావో ఎలాగైతే భయపడుతున్నావో నా పంట పండిన పంట నా చేతికి వచ్చిద్దా రాదా దాన్ని నేను అనుభవిస్తానా లేదా అది నా కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది ఏది విధంగా అంతకంటే ఎక్కువగా పరలోక ముందున్న నీ తండ్రి నీ కోసం ప్రాణం పెట్టిన రక్తం కాచిన నా ఏసయ్య కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి దినం నిన్ను గురించి అదేవిధంగా చింతిస్తున్నాడమ్మా ఈ రోజైనా ఈ క్షణమైనా నా బిడ్డ నా ఎద్దుకు వచ్చి నా బిడ్డ నా రక్తంలో కడగబడినటువంటి నా బిడ్డ నన్ను రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తాడా లేదా నా కొరకు నిలబడతాడా లేదా లేదా స్వస్థత లాంటూ అద్భుతాలంటూ ప్రవచనాలంటూ పరుగులెడతాడా అది ఇది అంటూ ఎవరెవరో వెనకాల ఒక్కసారి ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ వ్యవసాయం చేసి కష్టపడిన వ్యక్తికి మాత్రమే తెలుసు పంట విలువ అదేవిధంగా
ఆత్మ విలువ నీ దగ్గరికి వచ్చి నీకు రక్షణ సువార్తను ప్రకటించి నీ కోసం ఉపవాసాలుండి పస్తులుండి కన్నీరు కారుస్తూ తన భార్య బిడ్డలతో నీ కోసం చలనక ఎన్నక నువ్వు ఎప్పుడంటప్పుడు నీ కుటుంబానికి వచ్చి నిన్ను దర్శిస్తూ నీ ఆలన పాలన చూస్తూ ఆత్మీయంగా దేవునికి నిన్ను దగ్గర చేయాలని చేస్తున్న ఆ సేవకుడి ప్రయాసను గుర్తించకపోతే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ భక్తి వ్యర్థము నీ విశ్వాసం వ్యర్థము నీలో ఉన్న భయం ఏదైనప్పటికీ కూడా కావచ్చు ఆ భయం నుండి ఆ బంధకము నుండి నువ్వు విడిపింపబడాలి అంటే మొదటిగా నువ్వు గుర్తించవలసిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఒక వ్యవసాయకుడికి నాగలి పోటకత్తి ఎలాగైతే అవసరమో ఆ నాగలిని పోటకత్తిని చెడగొట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ఖడ్గాన్ని ఈటిని చేసుకోమంటున్నట్లుగా నేటి ఉదయ కాల ఈ వాక్యం వింటున్న నీతో నాతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి మాట ఏమిటి అంటే నీ పొలం ఏదైనా కావచ్చు నీ జీవితమే ఒక పొలం కావచ్చు నీ హృదయమే ఒక పొలం కావచ్చు లేదా నీకు ఇవ్వబడిన కుటుంబమే ఒక పొలం కావచ్చు లేదంటే ఒక ఐదుగురుని కలిగిన చిన్న సంఘమే నీకు ఒక పొలం కావచ్చు ఒక పది మందిని కలిగిన ఒక చిన్న సంఘమే నీకు ఒక పొలం కావచ్చు అయితే ఆ పొలాన్ని గురించి నువ్వు ఎంత భద్రత కలిగి ఉన్నావు అయితే ఆ పొలం గురించి నువ్వు ఎంతగా కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నావు ఆ పొలం గురించినటువంటి ఒక సరైనటువంటి కాపల కాసేటువంటి మనస్తత్వం భారం నీకుందా నాకుందా లేదా అని నేటి ఉదయ కాల ముందు ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి పరీక్ష చేసుకోవాలి ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా చెరులు పిల్ల వేసిన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ప్రతిరోజు కొన్ని ఒక పది రోజుల తర్వాత నుండి మేత వేసేయడానికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఉదయం సాయంత్రం కనిపెట్టుకుని చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఏంటి రొయ్యలు తింటున్నాయా లేదా వేసిన మేత తింటున్నాయా లేదా పెరుగుతున్నాయా లేదా గుళ్ళ ఇడిసిందా లేదా ఎంత జాగ్రత్తగా కనిపెట్టుకుని చూస్తాడమ్మా రొయ్యలు పండించే వ్యక్తి చేపలు పండించే వ్యక్తి ఏ పంట అయినా కానీ విత్తనాలు వేసిన వ్యక్తి మొక్క నేను చల్లిన విత్తనాలన్నీ కూడా మొక్కలుగా వచ్చాయా లేదా ఎక్కడన్నా కుళ్ళిపోయినాయా లేదా ఆ వచ్చిన ఆ పైరు ఏదైతే ఉందో నేరుగా వేపుగా పెరిగే వరకు కూడా దానికి కావలసినటువంటి సరైన సమయానికి తా కావలసిన ఏరియానే కానీ ఏవేవో మందులు టైం టు టైం అందేసుకుంటారు కదమ్మా చూసుకుని క్ర క్రమంగా ఒక రైతు కనిపెట్టుకుని చూస్తూ ఉంటాడు కదా అంతెందుకు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఏదో ఒక రోజు నువ్వు పొలానికి వెళ్ళే ఉంటావు ఖచ్చితంగా నువ్వు కష్టపడిన వారు లేరు కదా అందరం రెక్కార్డ్ దగ్గర డొక్కాడిన పరిస్థితి అంటూ ఉంటాం కదమ్మా మన అందరికీ కూడా తెలుసు కదా వ్యవసాయం మరి వ్యవసాయం వెనక ఎంత కష్టం ఉంది అని చేసే పనిచేసే వ్యక్తికి నీకు నాకు మాత్రమే తెలిసినట్లుగా ప్రభుత్వం నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా సేవని చాలామంది చులకనగా చే తీసేస్తున్నారు ఏ పని రాక ఏది గతి లేక వీళ్ళు బతుకు తెరువు కోసం సేవకు వచ్చారా అని సేవ గురించి చులకనగా మాట్లాడేవారు కొందరు అయితే మరికొందరు ఏమి వాళ్ళకి చేత కాక బైబిల్ పట్టుకుని నేనే చేసేస్తా సేవ నాకు రెండు మాటలు చెప్పడం వచ్చు నేను చదువుకుంటూ వచ్చి బైబిల్ చదవడం నేను సేవ చేసేస్తా ప్రభుని ఉంది నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోలేవు తీర్పు దినాన్ని ఖచ్చితంగా ఆయనకి లెక్క చెప్పాలి నువ్వు జీవనోపాధి కోసం కాదు నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి కాదు లేదంటే మరొక దానికి మరొక దానికి కాదు కానీ నువ్వు దేవుని సేవకు రావాల్సింది ఒక పంటను పండించే రైతు ఎలాగైతే మొదట చేసిన పని దగ్గర నుండి చివరికి పంట చేతికి వచ్చే వరకు కుప్ప నూర్పుడై బస్తాలు బియ్యం ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా ఆ వడ్డు ఎలాగైతే కనిపెట్టుకుని ఉంటాడో అదే భద్రత అదే ఒక కాబుదల నువ్వు నేను మనకి ఇవ్వబడిన ఆత్మలకు ఇవ్వాలి తల్లిదండ్రులు అయితే మీ పిల్లలకి ఇవ్వాలి భర్త అయితే భార్యకి ఇవ్వాలి భార్య అయితే భర్త పట్ల కలిగి ఉండాలి సేవకుడినైతే సేవకురాలనైతే మనం మన సంఘంలో ఉన్న ఐదుగురు అవనే పది మంది అవనే లేదా ఒక్కరు అవనే లేకున్నా ఎవరు లేకున్నా ఖాళీగా ఉన్న మందిరమైనా కానీ నువ్వు కనిపెట్టుకుని అక్కడ ఉండాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరవే కాపరివి సేవకుడివి దేవుని శిష్యుడివి ఆయన నామంలో నీకు అప్పగింపబడిన తోట ఏదైనప్పటికీ కూడా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం అక్కడ ఉండాలి మీకు ఒక చిన్న సాక్ష్యాన్ని నింపంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను నా కళ్ళతో నేను చూస్తూ ఉండగా నా తమ్ముడు నా తమ్ముడు నేను మా తమ్ముడు మా అమ్మకి ఇద్దరు పిల్లలం ప్రియులారా మా తమ్ముడు దరిదో మూడు సార్లు అండి మూడు సార్లు నాటేశాడు ఈ సంవత్సరం మూడు సార్లు కూడా ఏం జరిగిందో తెలుసా ఎక్కువగా వర్షం రావటం వాటర్ వచ్చి మునిగిపోయి పంట మా తమ్ముడితో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా దేందాలిపురం ఏరియాలో జరిగిందండి ఇది పుల్లగారి దెబ్బ అంటారు ఆ చెరువులు చెరువులనే పొలాలుగా చేసి పండిస్తున్నారు మూడు సార్లు ఎంత నష్టం ఆలోచించండి ప్రతిసారి చాలా కష్టపడి కానీ ప్రతిసారి ఏంటి ఆశ ఏంటి ఈసారి అయినా కానీ వాటర్ కావాల్సినంతే వచ్చింది ఎక్కువగా కదా మనకి ఎంత అతివృష్టి అనవృష్టి అంటారు కదండి వాటర్ లేనప్పుడేమో లేదని వాటర్ ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి రాత్రులు కూడా నిద్ర మార్పును వెళ్ళి చేలుకి నీళ్లు పెట్టుకుని నీళ్లు ఎక్కువగా ఉంటే మళ్ళీ పొద్దున్నే వెళ్ళి వాటిని ఆ నీళ్ళని తోడేసి
తినే ఆహారం గుర్చిన ఆ పంట విషయంలో ప్రభు ఉంది నా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా నీకు ఇవ్వబడిన బహుమానం స్వాస్థ్యం అంటే నీ కుమార్తె విషయంలో నీ కొడుకు విషయంలో నువ్వు అంతకంటే ఎక్కువ భద్రతను కలిగిన బిడ్డలుగా తల్లిదండ్రులుగా విశ్వాసులుగా మనం ఉండాలి అన్నదే ఈ వాక్యంలో ఉన్న సారాంశం ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ వాక్యాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ మాటలు మనందరి వినికిట్లో దీవించునుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించిన ఎస్ఐయ ఈ దినం ఈ సమయం విత్తబడిన ప్రతి మాట జీవం కలిగిందయ్యా నా జీవితంలో విత్తబడిన ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ముప్పదొంతులుగా అరవంతులుగా నీరొంతులుగా నీరు కట్టి ఫలింపునిచ్చి మీరు మహిమ పొందమని మీరు ఆకడ ఆలస్యమైతే మరొకసారి మేము ఇలా కలిసి నీ మాటలు ధ్యానించే సమయాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని రక్షకుడే నీ ఏసై నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ అండ్ ఆల్సో ఫోన్ కాల్స్ వీ ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అండ్ రియల్లీ ఐఎమ్ సో మచ్ బ్లాస్డ్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రేయర్స్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ